Приветствую, уважаемые зрители. Сегодня 7 марта, подводим итоги недели. Чуть раньше, в связи с предстоящими праздниками, в студии наш гость Валентин Сидорин, проректор Педиатрического университета, известный журналист, председатель комиссии по информационной политике Общественной палаты Ленинградской области. Валентин, здравствуйте. Добрый день, здравствуйте, с наступающим 8 марта всех наших прекрасных телезрительниц. Прежде чем перейти к обсуждению итогов недели, традиционно попрошу наших уважаемых зрителей подписывайтесь на телеграм-канал «Газета России», ставьте лайки. Поехали. Скоро президентские выборы. Ну как не с тобой об этом поговорить? Ты входишь в штаб, насколько я знаю, Владимира Путина, в избирательный штаб. Избирательный процесс в России стал современнее и комфортнее за счет того, что мы перешли к электронному голосованию, в частности, в некоторых регионах. Теперь есть такая возможность, как мы все помним, в 2021 году, там, где можно было проголосовать в интернете, явка была выше, потому что вся страна в смартфонах, молодежь в смартфонах, пенсионеры пользуются смартфонами. Почему, на твой взгляд, все-таки еще не во всех регионах сегодня используется внедрено голосование онлайн? Ну, это процесс... На самом деле идет, и, наверное, просто это не охватило, если еще всю Россию, всю страну, то, я полагаю, причина все-таки еще в том, что технологии не везде достаточно такие крепкие, чтобы можно было обеспечить именно голосование, потому что ведь это большая ответственность голосования онлайн. То есть должны работать очень хорошо системы телекоммуникаций. То есть должен быть устойчивый интернет, должны быть сервера на местах, в регионах. Должно быть все так, чтобы человек, который отдал голос, чтобы он был учтен, чтобы у него ничего не отвалилось, грубо говоря, на процессе голосования и так далее. Это очень важно. У нас огромная страна, и у нас очень большие есть регионы, сложные, и территориально сложные, и по да, расстоянию, и по переездам, и так далее. Поэтому... Я полагаю, что этот процесс у нас будет реализован уже в ближайшее время по всей стране. А что касается предстоящих выборов уже совсем скоро, 15-17 марта президента, то, конечно, они очень так тактично, очень хорошо готовятся, организованы. Мне очень импонирует рекламная кампания Центральной избирательной комиссии, избиркомов. Вообще, как бы они проходят у нас очень... Цивили... Подготовка идет цивилизованно. И это очень, очень, очень радует, потому что это важно. И в то же время вот те да, встречи, мероприятия, которые проводит действующий глава государства, они показывают, что проблемы, которые стоят, вопросы, которые есть, они в поле зрения и на них обращается внимание, принимаются определенные решения для того, чтобы снимать эти вопросы. И вот послание Федеральному собранию, оно было акцентировано на то, что именно внимание было обращено на вопросы граждан. Это был разговор на понятном людям языке, что на самом деле очень важно. Ждем ли мы фейки, вмешательства в выборы? Как отличить простому человеку правду от фейковой информации? Фейки, конечно... Будут они, если внимательно присмотреться, то и уже есть. И самое главное, я думаю, чтобы мы эти фейки не масштабировали в наших СМИ, в электронных ресурсах, потому что э, очень часто запускаются фейки с целью что так, создания некого информационного повода, который на самом деле является ложным, которого нет. И поэтому, конечно, очень важно, чтобы у нас не реагировали да, неправильным образом, не шли по ложному пути наши СМИ, скажем так, традиционные, которые имеют сегодня большое влияние в электронной среде, и чтобы они это не раздували. Что касается блогосферы, там, да, что касается информационного пространства, то, конечно, это вопрос более сложный, но, в принципе, Сегодня уровень самосознания и скажем так, внутреннего, внутренней мобилизованности, такой вот, да, гражданской, и э, понимание, что происходит среди общества, очень высокий. Поэтому русского человека очень сложно обмануть. Он чувствует обман, он чувствует неправду, ложь. Поэтому э, я полагаю, что это залог того, что фейки не возымеют действия. Хотя, конечно, 
враг действует изощренными методами и будет придумывать все новые и новые. И, конечно, очень важно, чтобы мы да, понимали, что происходит. Но здесь, конечно, большая роль на, как бы на органы управления информации на местах, в регионах, чтобы не отмалчивались и чиновники, и лидеры общественного мнения, чтобы они честно говорили, что если да, это провокация, если это неправда, если это нацелено на какой-то развал, то надо просто говорить своими словами. То есть сегодня то время, когда врага надо называть врагом. Ну, фейки распространяются, потому что провалились э, э, санкции как таковые, да? Связываешь ли ты все таки вот эту устойчивую экономическую систему с устойчивой системой политической? В России, безусловно, связываю, конечно. Это невозможно не связывать. Э, дело в том, что санкции только укрепили э, да, нашу экономику. У нас э, прекрасно развивается сельское хозяйство. Э, и что не говори, но продукции агропромышленного комплекса, например, Ленинградской области сегодня обеспечивается не только Санкт-Петербург, это большой мегаполис, но и ряд других регионов. Уже идет экспорт сельскохозяйственной продукции, открываются новые предприятия, открываются новые предприятия и по выпуску сельхозпродукции впрямую, и по выпуску удобрений, например. Вот в Волхове недавно президент участвовал в открытии, открывал вместе с губернатором Ленинградской области, с руководством предприятия, завод по выпуску минеральных удобрений новый. Развивается фосфорит с Кингисепи, который тоже активно работает на рынке АПК, наши птицефабрики, животноводческие комплексы. Сегодня в Ленинградской области уже уровень производства сельхозпродукции достиг э, европейского и перешагнул его. На самом деле, сегодня... Это с... только в одной области. Это только в одной Ленинградской области. С... Сегодня уже уровень про... производства например, молока как бы, да, в регионе, в среднем там, да, считается, это... Э, от одной коровы как бы, да, на дой. То есть он уже превышает европейские показатели. Это где-то 10, 12, 15 тысяч как бы, да, в год. Это большие очень объемы. И, конечно, в регионе большое внимание уделяется АПК. Большое внимание уделяется не только АПК. Мы видим, что и в плане одежды. Кстати говоря, вот, например, да, предположим, Запад думал, что они, перест... они закроют магазины, там они закроют какие-то торговые точки, и что да, у нас будет, условно говоря, бунт, что у нас люди скажут, дайте нам хотя шмотки брендовые. Да нет, конечно, это все возместилось. У нас прекрасные ребята-дизайнеры, которые да, тут же вышли на этот рынок и возмещ... замещают его. У нас хорошо есть интеграция с той же Беларусь, где тоже очень это развито. У нас э, самодостаточная страна, мы должны это понимать, и, в общем-то, это только возможность для укрепления. То есть это э, Запад, он в конкурентной экономической борьбе потерпел поражение, которое сам себе и создал. Создал санкции и потерпел поражение. Мне кажется, что они не понимают, что пытаясь каким-то образом ввести санкции и направить эмоции негативные людей в отношении своего же правительства, они на самом деле только объединяют общество. Потому что ну, это априори глупо. Если вы хотите вводить санкции против кого-то конкретно, да, то ну, окей, хорошо, там ваше право. Но вводить против всей страны, да, когда это касается каждого человека, это какая-то глупость, по-моему. В продолжении темы выборов, вот я смотрю, так сказать, в смартфон, что у нас нового приходит, в продолжении темы выборов на этой неделе пришла новость о том, что экс-главком ВСУ Валерий Залужный выиграл бы выборы у Зеленского, если бы они проходили сегодня. Таковы результаты опроса, проведенного на Украине, заметьте. Причем выиграл бы с огромным отрывом. О чем это говорит? Ну, это говорит, прежде всего, о том, что мне вообще... Не по... да, начнем с, как бы, с такой да, немножко отвлечь, как бы, момента более, мне кажется, важного, глобального. Вот, э, у нас сейчас идет специальная военная операция. Да? Все-таки военно-политическая э, система и режим, который на, как бы, на Украине, он является в отношении России на самом деле враждебным это понятно это в общем-то такая смесь фашизма с 
все-таки с хунтой и зависимостью от Запада, это такая очень гремучая смесь. В общем, мне как бы, да, в этой связи не очень понятно, почему, во-первых, информационно так идет активное сопровождение, часто в том числе в госсми, да, вот этих всех политических историй в этом государстве. То есть... Почему, например, Зеленского называют постоянно президентом Украины, да, хотя мы знаем о том, что там к выборам большие вопросы и, в общем -то, и так далее. То есть это да, глава режима, который является враждебным. Вот почему его так сопровождают информационно? Если люди по их опросам это, не это, хотят это, увидеть Это серьезный президента. вопрос. Люди как бы, да, там как бы устали от всех этих людей, от этих ребят, которые там так или иначе управляют. Я думаю, что выбор между Зеленским и кем-то еще, это вопрос, в принципе, просто того, что просто усталость. попробовать другого. Мне кажется, что это ничего не даст. Идем дальше. После взрыва беспилотника губернатор Петербурга и митрополит объехали город с иконами Покат. Накануне молитвенного объезда в Петербурге упал, взорвался в жилом доме беспилотник. Что вы думаете об этой идее объезжать город с иконами? У нас, когда начался ковид, то в педиатрическом университете по инициативе нашего ректора Дмитрия Ильича Иванова и по при поддержке протеерея Петра Мухина, настоятеля Смольного собора, был совершен крестный ход вокруг университета тоже. И вы знаете, он на самом деле в определенной мере способствовал да, более внимательному, более такому, знаете, духовному, глубокому отношению, во-первых, и к миссии, в которой начала нестись, и, во-вторых, он, конечно, поспособствовал, наверное, тому, что, в общем-то, все стали понимать, что ситуация достаточно сложная. Поэтому, почему... поэтому, поэтому вы знаете, мы русские люди, вот мы, в общем-то, надеемся всегда и верим в то, что Господь нас защищает. Ленинград в годы войны Великой Отечественной облетали с Казанской иконой Божьей Матери. Поэтому, в общем-то, опыт, он исторически глубокий. Вот. Я считаю, что это абсолютно нормально. Вот. Если это все еще как бы, да, сочетается с мероприятиями, которые необходимы реализовывать по противодействию этим беспилотникам, это замечательно. Вот еще надо, очень, конечно, важно, чтобы у нас правоохранительные органы, органы контрразведки, конечно, контролировали, откуда их запускает, кто их запускает. И, в общем-то, да, хотелось бы, чтобы Петербург и вся наша Россия была защищена не только с границ, но и внутри. Страны. Ну, Петербург надежно защищен. Я почему спросил? Потому что в соцсетях была разная реакция. Да, соответственно, то есть вот с вашей точки зрения все-таки в этом было такое рациональное дело. Да, конечно. Реакция, знаете, посмеяться-то всегда проще. Ну, любителей чем много, сделать. да. Продолжим. В Петербурге лифт рухнул в многоэтажке. Пострадали 15 человек. В Петербурге, по данным прокуратуры, падение лифта произошло в Шушарах на Новгородском проспекте утром 5 марта. Трос не выдержал нагрузки, и лифт рухнул вниз. Всего в нем находилось, повторюсь, 15 человек, среди них пятеро детей. Вот честно, Валентин, глядя на это видео, такое ощущение, что этих людей не все в порядке с головой. Там же есть прописано четко, какое количество людей вмещает лифт. Я когда видел, какое количество выходило их оттуда, ну вот после этой аварии, да, когда уже там приехали и полиция, МЧС, и просто нескончаемый поток людей выходит из лифта, это что, последний лифт в их жизни? Ну, построили большие дома, люди привыкли так... Но там же ограничения по количеству людей. привыкли так ездить, видимо, до того дня, когда он... Упал, они так ездили, все было в порядке. Вот, как бы, да, и, и вот да, случилось то, что произошло. Поэтому... Но это не серия авось пронесет, вот проскочу на красный свет, там, на, на самокате по пешеходному переходу. Да, это все из этой серии, конечно. Ну и плюс к этому, конечно, это 
общем-то, наверное, управляющая компания знала о том, что там забивается по 15 человек в лифт. В принципе, ну, можно было повести объявление, что там граждане... Но должны... ограничители не должны стоять, разве? Он просто не должен ехать. Если... Ну, он, по идее, не должен ехать, но, но он поехал каким-то образом. Надо выяснять, почему поехал. Да, да были ли какие-то предупреждения, предупреждения и так далее. Вот. Ну, слава богу, что, в общем-то, вот это единичные случаи такие у нас. И, в общем-то, это урок и наука для наших сограждан, что не нужно так себя подвергать такому риску. Весна, опять стало больше самокатчиков, велосипедистов. Опять мы видим езду по пешеходным переходам. Кто должен за это отвечать? Чтобы у нас с приходом весны не возросло количество пострадавших опять на эту тему. Но кто должен за этим следить? Нет. Это, по сути, новые вызовы. Это, да? это, нет, самокатчики ведь это не только да, взрослые люди. Часто дети берут и берут по чужим аккаунтам. Да, ездят на, вдвоем. Ездят, ездят вдвоем, да, попадают под машины, создают опасные ситуации. Вот мы в прошлом году с началом весны и с началом самокатного сезона сразу получили огромный всплеск в педиатрическом университете травмированных. Это просто был прямо такой волнообразный всплеск. И сейчас мы к этому готовы. В принципе, от... в городе, в регионе делаются определенные мероприятия. Да, обращается внимание на то, что это должно регулироваться. Но, тем не менее, конечно, надо, мне кажется, что более жестко да, тем, кто должен следить за дорожным движением относиться к этой проблематике, потому что э, тротуары, мне кажется, это нереально. Тротуары, Потом... ну, тротуары это ведь тоже часть, да, которая, в общем-то, должна быть подконтрольна. И, собственно, если самокатчики есть по тротуару, то и представляет опасность. Но мне кажется, это не, не, невозможно, просто нереально, потому что если вы посмотрите новые районы, там условно Кудрова, Девяткино, там же с утра поток самокатов к метро больше, чем автомобилей. Mm -hmm. Как за ними уследишь? Это просто невозможно. Рейд, рейд устраивать. Ну, можно, конечно, пойти таким путем и не проще какие-то ограничения на них поставить. На самокаты? Конечно. Возможно, как, как... возможно да. Но это же большой рынок. Да, ведь это же бизнес. С теми же курьерами. Вот ему дают коробку с едой, ему, наверное, должны какие-то вводные, какие-то правила давать, чтобы они не носились по пешеходным переходам, обгоняя все вокруг. То есть там под красный свет, как угодно. Я думаю, что курьеру дают самое главное вводное, что заказ должен быть доставлен в определенное время. А как он будет доставлен? Это уже вопрос второй. И как это не цинично покажется, полагаю, что для тех, кто курьеров отправляет в эти экспедиции, им, в общем-то, да, если с ним что-то случится, это, в общем-то, такая естественная убыль для этих компаний. Поэтому это, это очень плохо. Это, это очень плохо, это, это неправильно. И, в общем-то, это должно каким-то образом, конечно, все регулироваться. Вот. Но вы знаете, это же, это же культура, да? Это же культура города. Вот смотрите, когда, например, там ездят эти мотороллеры на красный, там, объезжая машины по, переход, по переходам и так далее. Вот, там, причем, как правило, ездят люди, которые как бы, да, и ментально как бы, да, не интегрированы в город, они не понимают, в принципе, где они едут, что им главное доставить, они выживают. Вот. И вот эта вот вся атмосфера, как бы, да, она, конечно, не идет на так, пользу и имиджу Петербурга. Это очень интересно. Это, культура, это вопрос культуры. Это вопрос тот же самый, как бы, да, что в свое время вот, говорили, что в шортах там, да, вот, правильно или неправильно ходить по центру города. Это все им, имидж города. И, конечно, полагаю, что районные, местные власти, там, общественные, все должны как бы, на это обращать внимание. Вот, потому что это, кажется, мелочь. На самом деле, из этих мелочей складывается, в общем-то, и то, как город живет, и какой он облик представляет. Это очень важно. Но, к сожалению, вот ситуация с пандемией показала не только у нас, во всех странах, что работает только политика запретов. Да? 
кстати говоря, вот давайте тогда к этой теме и перейдем. У нас незначительно, но выросла заболеваемость снова в России, ОРВИ, гриппом, ковидом. Вот возросла нагрузка на, на, на врачей существенно, или это незначительный рост, вот просто штатно, как это обычно, что называется, весенний подъем заболеваемости? Вы знаете, есть такой вопрос, что сейчас... Есть нагрузка по достаточно как бы, новым инфекциям, которые привозятся по тем, кто, теми, кто приезжает в Санкт-Петербург из э, других сопредельных стран. Первое. И второе, как бы, да, в общем-то, э, есть нагрузка по тем инфекциям, которые считались долгое время побежденными. Вот. По ним есть нагрузка, и у нас... Это кори или что это? Да, это, это кори, это сложные дифтерии, очень осложненные птипмонии. Вот. И, в принципе, сейчас, например, в педиатрическом университете крайне внимательное отношение, просто детальное отношение к именно эпидемиологической ситуации к состоянию здоровья тех, кто находится на лечении, к, к поступающим пациентам, потому что это очень важно отслеживать, это очень важно не допускать распространения, это важно да, вообще купировать, потому что это действительно вопрос важный, серьезный. Что касается коронавирусной инфекции, то ну, она мутирует, как любая инфекция, она будет мутировать и дальше. В принципе, и у нас... Наука не стоит на месте. В Петриатрическом университете э, проведено было глобальное очень научное исследование, которое показало, собственно говоря, у детей первопричину и появление ковида, и его распространение. То есть, как выяснилось, что э, ковид разрушает э, определенные клетки, и иммунитет он действует зачастую на не его не подавление, а наоборот на развитие. В общем, это большое научное исследование, которое получило мировое признание. Это было опубликовано в научных журналах. И действительно, это серьезное открытие российских ученых. В принципе, я скажу, что вот мы говорили о санкциях, я могу сказать, что и ковид да, показал, что российская наука, российская медицина, система, которая у нас есть, она не просто жизнеспособна, но она и дает возможность противостоять очень серьезным вызовам. Но, как сказал наш прославленный питерский доктор Юрий Николаевич Хорошенко, жизнь разделилась на до и после ковида. Валентин, ну вот сейчас страна вышла из пандемии, это скорее сезонный рост заболеваемости, правильно я понимаю? По цифрам криминала нет, вот как это ощущается? Да нет, ковидное отделение специализированные не открываются у нас все в штатном режиме, в принципе, постковидные явления есть. Постковидные явления достаточно тоже сложные, то есть у детей в частности, то есть те, кто перенес пандемию, могут возвращаться различные заболевания, причем в разных формах, в разных мутациях. У нас в педиатрическом университете на этот счет проводятся большие и клинические и исследования, и большая работа по недопущению до распространения этих заболеваний. Поэтому, в общем-то, работа ведется. Э, повод для того, чтобы э, говорить о том, что что-то да, из э, под контроля выходит или из рук вон плохо, абсолютно нету. Ситуация в целом стабильная. Плюс к этому весна. Весна всегда это всплеск определенной э, инфекции, заболеваний и так далее. 78 канал написал на этой неделе большую статью про подорожавший отдых в Турции. Статья вышла под заголовком «Это катастрофа», но ну, об этом сейчас многие пишут. По подсчетам коллег, недельный отдых обойдется семье из трех человек в начале июня в скромной трешке, условной там Алании, примерно в 160 тысяч рублей. Понятно, есть другие направления, есть внутренний туризм, но там тоже есть нюансы. Вот это подражание Турции, где было идеальное сочетание сервиса, цены, недалеко лететь, это проблема? Или какие-то варианты люди найдут? Не знаю, будут отдыхать на дачах, поедут в Сочи. Какой вариант? 
Станет ли это проблемой вот этой весной, например? Потому что многие об этом говорят, цены взлетели объективно. Да, я думаю, что это, в общем-то, да, не проблема. Я думаю, что люди разберутся, в общем-то, и полагаю, что мы все разберемся, да, где, как отдыхать, или работать там, да, или семью больше времени проводить. Ну, я не думаю, что это такая проблема, какая-то первого, первого там, да, и даже второго порядка. Думаю, что все в, в этом плане все будет нормально. Ну, многие, многие опечали на этой истории, потому что привыкли весной раньше стоило копейки, но в прошлом там мае стоило 45 тысяч поехать. А теперь получается, условно говоря, ну, вот на одного человека. Это, я так понимаю, будет все-таки подороже. Хорошо. Кто-то отдыхает, кто-то живет за границей, и не всегда лестно высказывается. Россия активисты просят признать Пугачеву иноагентом, сказавшую, что нормальные люди не собираются возвращаться в Россию. Вот как тебе такие заявления Примадонны? Это не первое ее первое заявление, да, если так посмотреть. Ну вот стоит ее признавать иноагентом, или как у нас какие-то единые правила для всех, или каким образом? -то? Да, дело в том, что... Или ей простительно? Да, дело не в том, что простить или не простить. Просто надо делать так, чтобы признание, предположим, иноагентом или заслуженное осуждение не превратилось в дополнительный пиар. Да. Как у нас это порой бывает. Вот как бы, о чем разговор. То есть, если мы э, да, признаем кого-то иноагентом, либо осуждаем и так далее. То есть мы не должны как бы, делать так, чтобы на этом человек заработал у Салгиры еще больше. Да? Еще больше средств, еще больше влияния в определенных кругах там, и так далее. Вот это очень важно. Поэтому, конечно, такие высказывания в отношении страны, которая ей все дала, которая ее всегда любила и в значительной мере продолжает, как ни странно, любить, да, потому что ну, люди старшего поколения и те, кто ее помнит, в общем-то, ну, не вычеркивают из памяти то, что она сделала и так далее. И вы знаете, когда... Ведь это очень так тяжело, когда близкие... Человек оказывается вот э, таким вот предателем, как бы, да, когда вот он, это не, не только как бы, касается да, Пугачева, это вообще, то есть когда ты человека вроде как вот, уваж, ну, ну, уважаешь, там, да, к нему хорошо относишься, когда ты с ним как-то в внутреннем диалоге находишься, или не только внутреннем, может быть, и, и в живом диалоге, а потом оказывается, что он вот так себя ведет, так высказывается и так к себе относится. Это всегда очень тяжело. Я уже говорил сегодня, вот мы говорили о фейках, что мы очень чутко реагируем на неправду, мы очень чутко реагируем на какие-то вот проявления такой вот, знаете, как бы лжи. Да? И, и мы не любим, когда Просто для красного ставца начинают поносить дом, в котором мы живем, наших близких, нас. Этого не заслуживает страна, люди. Вот. Те люди, которые... Понимаете, она должна понять, что, так говоря, она ведь тех людей, которые ее любят, продолжают любить, она их вот так вот... Да, Оскорбляет. Вот это некрасиво. Человек имеет право на свое мнение. Вопрос, в каком формате ты его высказываешь. У тебя лично это оскорбило, как жителя России? Да, Или ты говоря, к этому относишься да, мне, честно спокойно? Честно говоря, как бы, и, все равно, что она там говорит. Как бы, вот. Ты очень корректно сказал, просто пессимизирует YouTube и телеграм каналы если нет, сказать, правда. как ты хотел. Как бы, это, нет, Сереж, просто то, что ты вот сказал сейчас, да, как бы там 
там, то, что нормально, когда сказал, что не вернутся, да, так я никуда не уехал, не собираюсь. Поэтому мне, в общем-то, как бы плевать на то, что она это как бы там высказывает, вот, с одной стороны. Но с другой стороны, да... Обидно за страну. А, нет, обидно не за страну, а обидно, что она, как бы, понимаете, газит в душе тем, кто ее любит. Вот как бы, это очень плохо. Из новостей спорта. Форвард Манчестер Сити Эрлин Холланд заявил, что Месси стоит завершить карьеру, чтобы лучшим игроком стал кто-то другой. Не исключено, что под лучшим игроком Холланд имел в виду себя. Ну что, подходит все-таки к концу эпоха Леонида Алимаси? Да, дело в том, что это сегодня, конечно, большой, пере... большой спорт, это большой бизнес, большой передел, это большие рекламные контракты. Это же, в общем-то, не, чисто, не, чи, не чисто в виде да, такой спорт, вот как это было в Древней Греции, да и там -то, в общем-то, тоже, как мы там, можем судить, кто-то выступал, кого-то поддерживали и так далее. А сейчас -то это вообще абсолютный бизнес. Поэтому э, света вместо пусто не бывает. Вот мы, я думаю, что... Должны к этому относиться спокойно. Вот, там, и думать о том, что, знаете, как бы Месси не пропадет. Вот, а не надо, как бы. Это, кстати, это тоже вот такая вот фейк. Как бы, не, не фейк, как бы, но это, знаете, это информационная такая, как бы, Развлеку, завеса, как бы, да. То есть мы должны думать о своей стране, о своем доме, о своей родине. Мы должны думать как бы, о том, что нас касается. Вот. А что касается Месси, вы знаете, я думаю, что как-нибудь он разберется. Но многие люди его любят, и в России Нет, люди любят его. Нет, люди любят прекрасно, да. И хорошо, что любят. Я просто к чему задал этот вопрос. Дело в том, что в футбольной среде уже давно говорят, что последние годы, многие считают, не совсем сослуженно он получал какие-то награды, которые, если смотреть по результатам, должны были получить другие футболисты. Откуда мы знаем, на каких условиях получал? Мы что, как бы входим в состав ФИФА, что ли? Вот. Есть фильм прекрасный, да, Кустурица, называется Марадонна. Вот там Дека Марадона в этом фильме рассказывает про то, как работает ФИФА. Как бы там, да, Но про, мы не видим, как они работают. Про систему, да. про все. В общем-то, я думаю, что эта система, она отточена уже как бы, десятилетиями. Поэтому я полагаю, что, в общем-то, это кухня, которая... Ну, которая политизирована. Она и политизирована, и фи фи финансово очень крепкая, зависима. и так далее. Так что... Как бы, Валентин, впереди у нас 8 марта, мы вас э, уже хотим отпустить, так сказать, готовиться к этому празднику, покупать цветы, подарки. Ну, что вы хотите пожелать, сказать, наверное, нашим очаровательным женщинам в преддверии этого праздника? Ну, в преддверии этого праздника хочется, прежде всего, Короткое поздравление еще от Валентина поздравить Сидорина. наших всех прекрасных спутниц жизни с 8 марта, пожелать тем, у кого есть уже семья, ее беречь, любить своих близких, прощать мужчинам порой какие-то моменты, с пониманием относиться вот, к тем, кто их окружает, а тем, кто пока что еще находится в пути, обрести семейное счастье, обрести личное счастье, быть любимыми, быть востребованными, в профессии, дома, быть теми, кем они, в общем-то, мечтали, когда были маленькими девочками. Вот. И чтобы эти все их мечты сбывались. Поэтому я хотел бы поздравить всех с 8 марта, пожелать женщинам всего самого доброго, здоровья, радости, удачи, любви, чтобы их окружали люди, которые их понимают, уважают, ценят. Ну и, конечно, я хотел, хотел сказать, что у нас Россия – это тоже женского рода как бы, да, страна. Россия – она как бы, да, большое государство. Вот, и роль женщины в нашей стране, она всегда очень большая, очень великая женщина. В продол... как бы, да, она участвует в продолжении рода, она участвует в развитии государства. Это огромная такая системообразующая да, функция. Поэтому мы будем максимально 
способствовать тому, чтобы так было всегда. Но ну, а мне остается только присоединиться к поздравлениям Валентина. Друзья, спасибо за внимание. Подписывайтесь на телеграм-канал Газета России. Берегите себя и хороших выходных. Спасибо, что пришел. Спасибо большое. Спасибо.